வெல்கம் டு சாய்ஸ் அகாடமி இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா சிக்ஸ்த்து தேர்ட் டேமில் அளவைகள் பார்ட்டில் லெவல் டூ நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஆக்சுவலாக வந்து லெவல் ஒனில் லாஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா பேசிக்ஸ் வந்து லெவல் ஒன் என்ன அப்படின்னா செவ்வகம் சதுர முக்கோணம் இதோட ஃபார்முலா என்ன ஃபார்முலா வந்து எப்படிலாம் வந்தது அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் அது செவ்வகம் அதோட சுற்றளவு பரப்பளவு அதான் நம்ம பார்த்தது ஓகே ஸோ இப்போ இங்கே நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இதுக்குரிய பேசிக் ஃபார்முலா லெவல் டூவில் இதுக்குரிய பேசிக் ஃபார்முலா நம்ம பார்க்குறோம் ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணி ப்ராப்ளம் நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஓகே இப்போ நீங்கள் இந்த செவன்த் ப்ராப்ளம் நீங்கள் கவனிச்சிங்க அப்படின்னா ஆறு மீட்டர் நீளமும் நாலு மீட்டர் அகலமும் கொண்ட செவத்தின் சுற்றளவு மற்றும் பரப்பளவு காண்க அப்படிங்கிற இங்கே கொஸ்டின் கேட்டாங்க இதெல்லாம் ரெண்டுமே ஒன்றா கேட்டிருக்காங்க இதுக்குரிய ஆன்சர் பார்த்தோம் அப்படின்னா செவத்தோட சுற்றளவு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா செவத்துக்குரிய பக்கங்கள் என்ன கொடுத்துருக்காங்க நீளம் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஆறு மீட்டர் அப்படிங்க கொடுத்துருக்காங்க அகலம் நாலு மீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க சப்போஸ் செவ்வாயத்தோட சுற்றளவுக்குரிய ஃபார்முலா டூ இன்ட்டு எல் ப்ளஸ் பி அப்படிங்கிறத இதுக்குரிய ஃபார்முலா சப்போ நம்ம டேரெக்டாக சப்ஜெக்ட் பண்ணலாம் டூ இன்ட்டு எல் வேல்யூ என்ன ஆறு மீட்டர் பி வேல்யூ அகல வேல்யூ நாலு மீட்டர் சப்போ ஆன்சர் டூ இன்ட்டு ஆறு ப்ளஸ் நாலு பத்து அப்படிங்கிறது வரும் நம்மளுக்கு ஆன்சர் இருபது மீட்டர் இங்கே மீட்டரில் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ஆன்சர் நம்ம மீட்டரில் நோட் பண்ணிக்கலாம் சப்போ செவ்வாயத்தோட சுற்றளவுக்குரிய ஆன்சர் பார்த்தோம் அப்படின்னா இருபது மீட்டர் ஸோ அடுத்துக்கு வந்து செவ்வாயத்தோட பரப்பளவு கேட்டிருக்காங்க செவ்வாயத்தோட பரப்பளவுக்குரிய ஃபார்முலா நம்ம என்ன பார்த்துருந்தோம் ஃபோர் சாரி ஃபோர் ஏ கிடையாது ஆக்சுவலாக வந்து எல் பி அப்படி எல் அண்ட் பி அப்படிங்கிற பார்த்துருந்தோம் ஸோ அப்போ இங்கே பார்த்தோம் அப்படின்னா நீளம் வந்து ஆறு மீட்டர் அப்படிங்கிற கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து அகலம் பார்த்தோம் அப்படின்னா நாலு மீட்டர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் டேரெக்டாக பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆறுனாங்க இருபத்தி நாலு மீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறத தான் இதுக்குரிய பரப்பளவுக்குரிய ஃபார்முலா ஸோ அப்போ யூனிட்லேயும் நம்ம கவனமாக இருக்கணும் பரப்பளவுக்குரிய ஃபார்முலா பார்த்தோம் அப்படின்னா மீட்டர் ஸ்கொயர் என்னென்னு பார்த்தோம்னா இந்த பரப்பளவு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ரெண்டு வேல்யூ அப்படிங்கிற தேவை ஒரு யூனிட் ஒரு இது வேல்யூ அடுத்தது பார்த்தோம் அப்படின்னா இதுக்கும் ஆறு மீட்டர் அடுத்து நாலு மீட்டர் மீட்டர் இன்ட் மீட்டர் மீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஓகே சார் இதான் வந்து நம்ம செவ்வாயத்தோட சுற்றளவு அதுக்கப்புறம் செவ்வாயத்தோட பரப்பளவு பார்க்குறக்கூடிய மெத்தட் அடுத்து எயித்து கொஸ்டின் கவனிங்க இப்போ எயித்து கொஸ்டின் நீங்கள் கவனிச்சிங்க அப்படின்னா எயித்து கொஸ்டின் பார்த்தோம் அப்படின்னா எட்டு சென்டிமீட்டர் பக்கால உள்ள சதுரத்தின் சுற்றளவு மற்றும் பரப்பளவு காண்க இப்போ ரெண்டையுமே கொடுத்துட்டாங்க இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஏ அப்படிங்கிற வேல்யூ தான் இந்த எட்டு சென்டிமீட்டர் அப்படிங்கிற நோட் பண்ணுறோம் இப்போ சதுரத்தோட சுற்றளவுக்குரிய ஃபார்முலா நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம் ஃபோர் ஏ தான் இதுக்குரிய ஆன்சர் அப்போ டேரெக்டாக ஃபோர் இன்ட்டு ஏ வழியினா எட்டு அப்போ எட்டுனாங்க முப்பத்தி ரெண்டு சென்டிமீட்டர் அப்படிங்கிறது தான் இதுக்குரிய ஆன்சர் அடுத்தது வந்து சதுரத்தோட பரப்பளவு வந்து இங்கே கேட்டிருக்காங்க பரப்பளவுக்குரிய ஃபார்முலா என்ன நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஏ ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறத இங்கே பார்த்துருக்கோம் ஸோ ஆக்சுவலாக பார்த்தோம் அப்படின்னா எட்டு பக்களவு அப்போ எட்டு ஸ்கொயர் அறுபத்தி நாலு சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் அங்கே ஸோ இதுதான் வந்து சதவத்தோட பக்களவுக்குரிய ஃபார்முலா ஸோ இந்த கொஸ்டினுக்குரிய ஆன்சர் பார்த்தோம் அப்படின்னா சதத்தோட சுற்றளவு முப்பத்தி ரெண்டு சென்டிமீட்டர் சதத்தோட பரப்பளவு அறுபத்தி நாலு சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் அடுத்து இந்த கொஸ்டின் பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ இந்த லெவன்த் ப்ராப்ளம் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா அடிப்பக்கம் பதினெட்டு சென்டிமீட்டர் உயரம் பன்னிரெண்டு சென்டிமீட்டர் அளவுகள் உள்ள ஒரு செங்கோண முக்கோணத்தின் பரப்பளவு காண்க அப்படிங்கிற சொல்லிட்டாங்க ஸோ ஆக்சுவலாக பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ச முக்கோணத்தோட பரப்பளவுக்குரிய ஃபார்முலா என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆஃப் பிஹெச் அப்படிங்கிற தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஸோ இங்கே உள்ள டேட்டாஸ் வந்து என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம தெளிவாக புரிஞ்சுக்கணும் அந்த பேஸ் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அடிப்பக்கம் பதினெட்டு சென்டிமீட்டர் ஸோ அப்போ பி வந்து பதினெட்டு சென்டிமீட்டர் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிறோம் அடுத்து ஹச் அப்படிங்கிற ஹைட் உயரம் அப்படிங்கிற பார்க்குறோம் ஸோ உயரம் பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்கே பன்னிரெண்டு சென்டிமீட்டர் ஸோ இதை நம்ம சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஆஃப் பிஹெச் அப்படிங்கிறது இதுக்குரிய ஃபார்முலா ஸோ ஆஃப் இன்ட்டு பியோட வேல்யூ என்ன பதினெட்டு ஹச்சோட வேல்யூ பன்னிரெண்டு ஸோ இதை நம்ம சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஓ ரெண்டு ரெண்டு ஒம்பது ரெண்டா பதினெட்டு ஒம்பது பன்னெண்டா நூற்றி எட்டு சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் ஸோ இதான் வந்துட்டு அந்த முக்கோணத்தோட பரப்பளவுன்னு கேட்குறாங்க இப்போ இன்கேஸ் முக்கோணத்தை சுற்றளவு அப்படின்னா மூணு கோ மூன்று பக்கங்கள் கொடுத்துட்டு அது சுற்றளவுன்னு கேட்கலாம் அந்த மூணு
ஆமாம் மற்றும் அகலம் ஒரு மீட்டர் எனில் நீளத்தை காண்க அப்படிங்கிற இங்கே கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கு நம்ம டேரெக்டாகவே நம்ம ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணிடலாம் இப்போ கரும்பலகை அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா கரும்பலை பொதுவாக சபகோடியில் இருக்கும் ஸோ இதோட சுற்றளவு அவங்க கொடுத்துட்டாங்க சுற்றளவு எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க ஆறு மீட்டர் அப்படிங்க கொடுத்துட்டாங்க இதில் அகலம் மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க அகலம் ஒரு மீட்டர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க நீளம் வந்து அவங்க கொஸ்டின் கேட்குறாங்க இதுதான் இந்த கொஸ்டினுக்குரியது இப்போ இது கொஸ்டினுக்குரிய டேட்டா ஸோ இதுக்குரிய ஆன்சர் பார்த்தோம் அப்படின்னா பொதுவாக இங்கே கரும்பலை சுற்றளவும் கொடுத்துருக்காங்களா அப்போ சபகத்தோட சுற்றளவுக்குரிய ஃபார்முலா என்ன டூ இன்ட்டு எல் ப்ளஸ் பி அப்படிங்கிறதான் இந்த சுற்றளவுக்குரிய ஃபார்முலா ஸோ இது இங்கே நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா சுற்றளவுக்குரிய ஆன்சர் ஆறு மீட்டர் அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெண்டு இன்ட்டு எல் வேலி நம்மளுக்கு தெரியாது ப்ளஸ் பி வேலி மட்டும் ஒரு மீட்டர் அப்படிங்கிற பார்த்துக்கலாம் ஸோ இங்கே கவனிங்க இப்போ ஓ ரெண்டு ரெண்டு ரெண்டா ஆறு அப்போ இங்கே மூணுங்கிற வேல்யூ இருக்குது இங்கே பார்த்தோம் அப்படின்னா எல் ப்ளஸ் ஒன்றுன்னு இருக்குது இந்த ப்ளஸ் ஒன்று ஈக்குவல் இந்த சைடு போனுச்சு அப்படின்னா மைனஸ் ஒன்றாக மாறும் அப்போ எல்லோட வேல்யூ மூணு மைனஸ் ஒன்றுன்னு இருக்கும் அப்போ ஆன்சர் ரெண்டு மீட்டர் இப்போ இந்த ரெண்டு மீட்டருங்கிறது என்ன சுபத்தோட அந்த கரும்பலையோட நீளம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெண்டு மீட்டர் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஓகே சார் அடுத்த ப்ராப்ளம் இங்கே கவனிச்சிங்க அப்படின்னா ஒரு சதுர வடிவிலான தபால் விலையின் சுற்றளவு எட்டு சென்டிமீட்டர் எனில் அதன் பக்க அளவை காண்க அப்படிங்கிறது இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுக்கு நம்ம ஆன்சர் பார்த்தோம் அப்படின்னா தபால் விலையின் சுற்றளவு அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க இது சதுர வடிவம் அப்படிங்கிறவங்க கொடுத்துட்டாங்க அப்போ சதுர வடிவத்தோட இந்த சுற்றளவு வந்து மொத்தம் எட்டு சென்டிமீட்டர் அப்படிங்கிறத இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இப்போ சது இந்த சதுரத்தோட சுற்றளவுக்கு வந்து ஃபார்முலா என்ன ஃபோர் ஏ தான் அதுக்குரிய ஆன்சர் சுற்றளவுக்கு இந்த வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்க எட்டு சென்டிமீட்டர் இப்போ ஃபோர் ஏங்கிறது ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஏ அப்படிங்கிறது இருக்கும் நம்ம இது எப்படி நம்ம சால்வ் பண்ணோம் ஒரு நாள் நாலு நாங்கள் எட்டு அப்போ பக்கம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ரெண்டு சென்டிமீட்டர்னு இருக்கும் ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து இந்த கொஸ்டினுக்குரிய ஆன்சர் அடுத்து இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் அப்படின்னா ஒரு சமவக்க முக்கோணத்தின் சுற்றளவு நூற்றி இருபத்தி ஒம்பது சென்டிமீட்டர் எனில் அதன் ஒரு பக்க அளவை காண்க அப்படிங்கிற கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இது வந்து மூணு பக்கமும் சமமாக இருக்கும் அப்படிங்கிற கான்செப்ட்லாம் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இந்த மொத்த முக்கோணத்தோட சுற்றளவு நூற்றி இருபத்தி ஒன்பது சென்டிமீட்டர் அப்படிங்கிற இங்கே கொடுத்துட்டாங்க ஸோ அப்போ முக்கோணத்தின் சுற்றளவுக்குரிய ஃபார்முலா நம்ம என்னான்னு பார்த்துருக்கோம் ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி அப்படிங்கிற பார்த்துருக்கோம் இங்கே ஒரே பக்கம் அதாவது மூணு பக்கமே சமமாக இருக்குது அப்படிங்கிற தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஸோ அப்போ வந்துட்டு ஏ ப்ளஸ் பிங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஏ ப்ளஸ் பியோட வேல்யூ ஏ தான் சியோட வேல்யூ ஏ தான் அப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்கே த்ரீ ஏ அப்படிங்கிறது இருக்கும் சுற்றளவு இங்கே வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்க நூற்றி இருபத்தி ஒன்பது சென்டிமீட்டர் இப்போ இது நம்ம சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு அந்த பக்க அளவு ஏ வந்து நம்மளுக்கு எவ்வளோங்கிற கிடச்சிரும் ஸோ எப்படி சால்வ் பண்ணோம் பார்த்தோம்னா ஒரு மூணு மூணு இங்கே பார்த்தோம் அப்படின்னா நாமூனா பன்னெண்டு அடுத்தது மும்மூனா ஒம்பது அப்போ வந்து பக்க அளவு பார்த்தோம் அப்படின்னா நாற்பத்தி மூணு சென்டிமீட்டர் அப்படிங்க தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ அப்போ ஏ வேல்யூ நாற்பத்தி மூணு சென்டிமீட்டர் அடுத்து இந்த ப்ராப்ளத்துக்கு அவனிங்க ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் பார்த்தோம்னா ஒரு செவ்வக வடிவிலான புகைப்படம் ஒன்றின் பரப்பளவு எட்நூற்றி இருபது சதுர சென்டிமீட்டர் அப்படிங்க கொடுத்துட்டாங்க இதோட மற்றும் அகலம் இருபது சென்டிமீட்டர் எனில் அதன் நீளம் என்ன அப்படிங்கிறது கேட்டிருக்காங்க அதோடய சுற்றளவு கேட்குறாங்க ஸோ அப்போ நம்ம சுற்றளவு எப்படி வேணால் நம்ம பார்த்துக்கலாம் ஸோ இப்போ இந்த இதுக்குரிய ஆன்சர் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா செவ்வகத்தோட பரப்பளவுக்குரிய ஃபார்முலா நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம் செவ்வகத்தோட பரப்பளவுக்குரிய ஃபார்முலா நம்ம எல் இன்ட்டு பி அப்படிங்கிறத பார்த்துருக்கோம் ஸோ அப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா பரப்பளவு எட்நூற்றி இருபது சென்டிமீட்டர் அப்படிங்க கொடுத்துட்டாங்க அதாவது சதுர சென்டிமீட்டர் அப்படிங்கிறது இங்கே கொடுத்துட்டாங்க அடுத்து இங்கே நீளம் நம்மளுக்கு எவ்வளோன்னு தெரியாது அகலம் பார்த்தோம் அப்படின்னா இருபது சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு நோட் பண்ணுறோம் ஸோ இங்கே கவனி இங்கே இப்போ பார்த்தோம்னா ஒரு இருபது இருபது நான்கு இரு நாலு இருபதா எண்பது அப்படின்னு பார்த்துக்கிறோம் அடுத்து பேலன்ஸ் ரெண்டு இருக்குது இருபது ஒரு இருபது இருபது அப்போ வந்து நீளம் பார்த்தோம் அப்படின்னா நாற்பத்தி ஒரு சென்டிமீட்டர் அப்படிங்கிறது இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம் இப்போ நீளத்தோட வேல்யூ இருக்குது அடுத்து அகலத்தோட வேல்யூ இருக்குது அகலம் வந்து என்னென்னு கொடுத்துருக்காங்க இருபது சென்டிமீட்டர் அப்படிங்க கொடுத்துருக்காங்க இன்கே சுற்றளவு செவத்தோட சுற்றளவு கேட்குறாங்க அப்படின்னா ரெண்டு எண்ட்டு எல் ப்ளஸ் பி அப்படிங்க நோட் பண்ணுறோம் இப்போ ரெண்டு எண்ட்டு எல் வேல்யூ நாற்பத்தி ஒ
ஸோ இது மாதிரி பேசிக்ஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் நிறையா இருக்கும் ஸோ இந்த ப்ராக் இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ண அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த பேசிக்ஸில் நம்ம ஈஸியாக நம்ம ஆன்சர் பண்ணிடலாம் பேசிக்ஸ் எந்த அளவுக்கு நம்ம ஸ்ட்ராங்காக நம்ம கொண்டு வரோமோ அந்த அளவுக்கு இதுக்கப்புறம் வர்ற அப்ளிகேஷன் ஓரியன்ட் ப்ராப்ளத்தையும் நம்மளால் ஈஸியாக நம்ம சால்வ் பண்ணிட முடியும் இந்த அப்ளிகேஷன் ஓரியன்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்த அமௌண்ட் ஒரு சதுர அடிக்கு இவ்வளவு அமௌண்ட் அப்படிங்கிற இந்த மாதிரி கொஸ்டின் கேட்டாங்க அப்படின்னா நம்ம ஈஸியாக நம்ம சால்வ் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு பேசிக்காக வந்து கான்செப்ட் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ அதுக்கு தான் நம்ம பார்த்துக்கிட்டே இருக்கோம் இது மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் நிறையா இருக்குது ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் எக்காரத்து கொண்டும் நம்ம இந்த மேத்தில் பொறுத்த வரைக்கும் கொஞ்சம் கரெக்டாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தால் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்மளால் எல்லா ப்ராப்ளமும் நம்மளால் ஈஸியாக சால்வ் பண்ண முடியும் ஷார்ட்டான டைம்லேயும் நம்மளால் சால்வ் பண்ண முடியும் ஓகே நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம இந்த அப்ளிகேஷன் ஓட்டு என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது இதெல்லாமே பார்த்துடலாம் ஓகே தேங்க்யூ தேங்க்யூ